đến với Bình Nguyên Vô Tân Xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với channel của mình nhá Thì mình là NTZ Liên Quân đây Hôm nay theo cổ bạn Khang Lợi Gia, bạn Thảo Phương, bạn Tấn Dũng Nguyễn cùng với bạn Tâm Ly Chúng ta sẽ cùng nhau đến với vị tướng Vũ Không ở trong mùa giải S3 2024 này nhá một vị tướng sát thủ cũng rất là mạnh ở sông Liên Quân Nếu mà đánh giá công tâm ra thì mình nghĩ là cũng phải thuộc top những vị tướng sát thủ mạnh nhất ở sông Liên Quân Đó một vị tướng mà có khả năng sốc sát thương, khả năng luồn lách, khả năng uh, ẩn thân, biến ảo Và đặc biệt là cái khả năng hách não tướng địch rất là tốt Điển hình là những bài đánh trong phần rừng khi có nhiều bụi cỏ chúng ta có thể... Um... Chạy ra đằng trước nhưng sau đó tàng hình quay ngược lại đằng sau Nhiều khi là tướng địch nghĩ chúng ta chạy đằng trước nhưng thực tế chúng ta lại không chạy đằng trước Nói chung với vị tướng ngộ không thì chúng ta có rất nhiều điểm mạnh Nhưng mà có một cái điểm yếu duy nhất mà mình thấy vị tướng ngộ không mắc phải Điểm yếu này thì nó lại không bắt nguồn từ ngộ không mà lại bắt nguồn từ nhân phẩm mỗi người Đó chính là cái độ hên xui khi ra trí mạng Nhiều khi là anh em hay khen là hôm nay đánh ngộ không hay thế Mà phải thực chất khen là hôm nay đánh ngộ không hên thế đó anh em để ý là ở trong giai đoạn đầu trận nếu mà anh em đập ra chí mạng liên tục thì gần như cái việc farm rừng nó rất là nhanh còn những cái trận nào mà lại không ra chí mạng thì cái việc farm rừng nó trở lên rất là lâu trận này thì mình cũng tương đối là hên anh em nhé khi một phút mười mấy giây mà chúng ta cũng đã farm gần xong bùa xanh rồi và thậm chí là khoảng một phút 25 giây chúng ta ăn hết hai bãi bùa rất là nhanh và trận này thì cũng rất là may mắn và để khắc phục lại cái điểm yếu này của vị tướng ngộ không thì mình cũng sẽ lên đồ ghép cho ngộ không có nghĩa là ở giai đoạn đầu trận nếu anh em nào mà đi rừng hay là đi top cũng vậy Chúng ta lên xong cái giày hay là chúng ta lên xong cái dựa thợ săn Thì anh em hãy cố cho mình lên tầm khoảng 4 găng tay hoặc là 3 găng tay Tùy theo cái độ xanh của anh em Xanh thì chúng ta lên nhiều Còn không xanh thì chúng ta lên ít Nhưng ưu tiên là sẽ lên găng tay sớm cho ngộ không Để đảm bảo cái tỷ lệ trí mạng của vị tướng ngộ không đập ra là nhiều nhất ở giai đoạn đầu trận Đường mít thì đã một cái pha bắt lẻ từ vị tướng Murat rồi Và Murat hết tàn đánh đao và chúng ta có một cái mạng đầu tiên khá là dễ dàng Tại vì Murat thì mình cũng để ý là pha vừa rồi thì cũng dùng hết chiêu một để có thể lao ra bắt ra đó, và bây giờ với cái việc Murat lên bản đếm số thì mình cũng sẽ hướng tới luôn cái con rồng ánh sáng ở giai đoạn đầu trận Tranh thủ anh em nhất tại vì người chơi đi rừng của team bạn mới lên bản đếm số Thì nó sẽ luôn luôn là một cơ hội rất là tốt để chúng ta có thể ăn được rồng hay là ăn C ra Tại vì chắc chắn là khi ăn C ra và ăn rồng, nếu mà có team bạn hay chính xác là rừng team bạn Chúng ta sẽ phải đấu về cái mặt trừng trị, còn nếu mà không có rừng team bạn thì cái mọi chuyện nó lại trở lên rất là dễ dàng Slim khá là ít máu nhở Đạn viễn trình kích thì hơi trượt một tí Rồi chắc là mình cũng sẽ rút lui thôi Tại vì cũng chưa có một cái thế nào an toàn để chúng ta có thể băng trụ Quay trở lại với câu chuyện của vị tướng ngộ không Bây giờ làm sao để mà đánh tốt được vị tướng ngộ không này Với cá nhân mình để đánh tốt được vị tướng ngộ không thì chúng ta sẽ ưu tiên Hai cái vấn đề chính Thứ nhất là cách combo và thứ hai là anh em sẽ phải uh, farm thật là xanh Đó với vị tướng ngộ không thì đấy là một cái vị tướng yêu cầu và một cái lượng đồ nhất định đó chúng ta lết càng sớm càng tốt Nhưng mà với cá nhân mình khi anh em lên đồ ghép thì mình nghĩ là đâu đó chỉ cần anh em có đủ bốn găng tay thôi Thì chúng ta đã là lết rồi Nó đập nó cũng tương đối là thốn Nó và về cách combo nhé Thì uh, trước tiên đến với uh, combo chúng ta sẽ nói qua một tí về bộ kỹ năng nha Để cho anh em nào mà đang tập chơi về vị tướng ngộ không Hay là chúng ta đối đầu với vị tướng này Thì anh em cũng thể hiểu rõ được cái bộ thông tin chi tiết của vị tướng ngộ không Đầu tiên đến với nội tại vô địch thiên hạ Với nội tại này thì em chỉ có điều đơn giản có nghĩa là mỗi lần anh em dùng chiêu xong thì cái đòn đánh thường tiếp theo của vị tướng ngộ không sẽ được cường hóa Đó gây sát thương lớn hơn Và cái sát thương này thì có thể kèm theo tỷ lệ trí mạng Thế nên là ưu tiên cho ngộ không sẽ luôn luôn là ngọc sát thương trí mạng Để những đòn tấn công của vị tướng ngộ không sẽ là đau nhất Đường trên tiếp tục có một cái pha ganh của vị tướng Murat Và mình cũng sẽ tạt xe vào trong bụi cỏ để có thể ganh Murat nha Ưu tiên bắt Murat tại vì Murat sẽ kém cơ động hơn vị tướng Ari Và ba gậy nhưng ba gậy lần này thì lại hơi đen một tí là không ra trí mạng Khác với giai đoạn đầu trận, đầu trận ba gậy đều ra trí mạng Nhưng bây giờ ba gậy không ra một tí trí mạng nào Và đã có giật bóng đến từ Murat và bắt bài đến từ vị tướng Ra Ăn được cả Murat nhưng để lại là vị tướng Senel rồi cũng khá là thơm khi một lần nữa Murat lên bản điểm số và chúng ta sẽ là người chủ động Trong cái con uh, Seiza bạo chúa ở tầm phút thứ tư Chính xác là Seiza con anh em Rồi nhưng mà không sao Nói chung là hai bùa lợi ở giai đoạn đầu trận sẽ là một cái lợi thế rất là lớn Cho team của chúng ta có thể lăn được cầu tuyết Tiếp tục đến với chiêu một của vị tướng ngộ không có tên là ẩn thân thuật Với chiêu thức này thì vị tướng ngộ không sẽ tàng hình và cường hóa đòn đánh thường Một chiêu thức cũng rất là đơn giản và dễ hiểu Chiêu thức này thì mình nghĩ là chúng ta nên sử dụng để hách não tướng địch kiểu như là tàng hình núp vào trong bụi hoặc cũng có thể là dùng ở trong những cái pha chạy thoát kiểu như là chúng ta chạy đằng trước này rồi lại tàng hình chạy ngược về đằng
Thế nên với vị tướng sát thủ ngộ không này thì mình vẫn đánh giá cao là một vị tướng sát thủ mà có một cái độ châu bò cũng tương đối nha Tranh thủ tim mình đang ép trụ thì mình cũng sẽ bọc ra đằng sau bắt vị tướng Slim và hai gậy ăn được một ba Thật ra hai gậy này là hai gậy uh, Slim ít máu thôi anh em Rồi còn ở đường uh, cánh bên thì có vị tướng Dirac và chúng ta cũng sẽ tranh thủ ăn nốt Và gần như là clear tim bạn ngay ở phút thứ năm khá là tuyệt vời và mình cũng sẽ tranh thủ cái lợi thế này tiếp tục ăn cái con rồng thứ ba hay chính xác là cái buổi lợi thứ ba cho tim mình đó trong cái pha giao tranh vừa rồi thì mình cũng sẽ chia sẻ cho anh em luôn một cái mẹo nữa để chơi vị tướng ngộ không được một cách tốt nhất và mượt mà nhất đó chính là khi chơi ngộ không nhất thì mình hay ưu tiên bật một cái cài đặt hiện biểu tượng chỉ định đó hiện biểu tượng chỉ định để làm gì một cái mẹo rất là hay để vào trong giao tranh tổng ấy nếu mà anh em thấy tướng địch mà anh em sợ ngộ không kiểu như là đập mà nó bị chọn mặc định kiểu như là nó tự đập vào tanh hay là đập vào đấu sĩ mà không đập vào những cái mục tiêu mà chúng ta cần đập thì anh em bật cho mình cái hiện biểu tượng chỉ định ra rồi vào trong giao tranh anh em muốn tấn công vào ai anh em ấn vào cái hiện là biểu tượng chỉ định vào người đấy thì chắc chắn 100% ngộ không sẽ đập chúng tránh cái tình trạng là kiểu như là chúng ta muốn đập vào vị tướng Slim nhưng ấn nhầm lại đập sang vị tướng Ari hay là Murat chẳng hạn thì nó cũng sẽ gây ra tương đối khó khăn trong cái quá trình mà chúng ta chơi vị tướng ngộ không và cuối cùng đến với chiêu cuối gậy như ý của vị tướng ngộ không thì vị tướng ngộ không sẽ cắm gậy xuống đất gây sát thương sát thương này thì không lớn anh em nhé nhưng đồng thời là gây choáng tướng địch ngoài ra là anh em có thể tái kích hoạt lại chiêu để có thêm một lần tàng hình nó cũng giống như là chiêu một của vị tướng ngộ không tình hình là murat đang ở trước mặt nhưng mà bắt được murat cũng tương đối là khó chắc là mình cũng sẽ farm xong cái tên lính này và mình cũng sẽ xuống đường dưới luôn để hỗ trợ team đó và tổng quan qua từ một cái bộ kỹ năng như vậy của vị tướng ngộ không thì chúng ta cũng sẽ rút ra cái lối combo cho vị tướng này đó chính là khi anh em combo thì chúng ta sẽ combo thường thường nhá anh em sử dụng ma chú nhá thì à, chính xác là ma tính anh em nhá đó anh em mà combo hết chiêu một chiêu hai cho mình cứ dùng chiêu xong đánh thường lưu ý là phải dùng chiêu xong chúng ta đánh thường ngay lập tức đó và sau đó chúng ta bật chiêu cuối với tác dụng của ma tính nó sẽ hồi lại chúng ta chiêu một chiêu hai và chúng ta tiếp tục combo nhưng cái quan trọng ở đây là combo làm sao để nhanh nhất và mượt nhất cho vị tướng ngộ không thì chúng ta sẽ lưu ý nhá là trong quá trình combo để có thể tạo ra những cái combo khoảng 3 gậy một giây hoặc là combo liên hoàn ấy thì anh em hãy lên thả nút di chuyển sẽ giúp cho vị tướng ngộ không combo một cách mượt mà hơn và tránh khựng nhất có thể rồi và mình cũng sẽ đợi ở đây xem bắt được ai không nhỉ Mong rằng là sẽ clear được mạng nào đó Ui, gặp nhầm vào Senel rồi, không sao Tạm thời là chúng ta cũng sẽ ăn được Senel thôi Tại vì tầm này nếu mà có đập nhầm thì chắc chắn là vẫn ăn được Tại vì sát thương của mình cũng tương đối là lớn Và hình như là chúng ta đã có một cái pha quad kill Và lên đường trên này ăn nốt cái mega kill anh em nhé Để bắt bóng Murat đã Và Murat cũng đã chạy trong trong trụ Chúng ta sẽ tấn công vào trụ luôn Đó với cái tác động um, của cái uh, độ lan nội tại Thì chúng ta cũng đã ăn được vị tướng Murat rồi đó, khá là thơm và trận này chúng ta sẽ có cái mega kill đầu tiên ở trong mùa giải S3 2024 Và như cũng rất là lâu rồi chúng ta chưa có một cái mega kill nào ở trên uh, video Mình nhớ là cái lần gần nhất chắc cũng là cái video về vị tướng Phoenix Cách đây chắc cũng phải tầm khoảng 4 năm mùa Nói chung cũng phải khoảng một năm rồi nghiệm Nó rất là lâu Rồi còn uh, về uh, lối trang bị cho vị tướng ngộ không trong clip ngày hôm nay của mình Thì mình cũng sẽ để ở dưới màn hình nha Rồi Invernit quá đỉnh luôn rừng Đó, Cảm ơn Invernit rất là nhiều nhá đó, với cái lối trang bị của ngộ không thì thường thường ở giai đoạn đầu trận ý, thì anh em đừng lên như mình ở video nhé Mà chúng ta ưu tiên lên đồ ghép trước Và sau đó anh em sẽ di chuyển từ cái món đồ ghép lên thành những món trang bị như mình để ở dưới clip Thì nó sẽ là hiệu quả hơn Chứ chúng ta hạn chế đừng lên thẳng luôn được cái kiếm chi hồn xong đến giày để đến thanh kiếm Thì sẽ khiến cho vị tướng ngộ không trở lên rất là yếu ở giai đoạn đầu trận Và ở slot thứ năm thì anh em cũng lên lưu ý nha là trận nào mà tướng địch nhiều vị tướng tanh cơ hay là vị tướng đấu sĩ thì chúng ta sẽ lên Muramasa Còn trận nào mà tướng địch toàn những cái vị tướng máu mỏng Như là không có tanh hay là sút bot là Alice chẳng hạn Kiểu như một đội toàn máu mỏng Thì chúng ta sẽ ưu tiên cái slot thứ 5 Chúng ta lên cái thương xuyên phá Thì theo cá nhân mình sẽ mạnh hơn để kiếm Muramasa Và slot cuối cùng thì nếu anh em nào mà thích hệ chiến như mình Thì anh em lên thẳng luôn ở cái anh Fenris Còn nếu anh em nào mà thích an toàn chúng ta sẽ lên giáp hồi sinh Đó cái đấy thì cũng sẽ tùy anh em cân nhắc Còn nếu mà anh em nào mà đi đường thì build đồ nó cũng như thế này nhưng lưu ý là chúng ta sẽ lên uh, giày uh, Hermes trước này Sau đó đến uh, thanh kiếm Xong đeo Sau đó chúng ta lên uh, một cái món đồ xuyên giáp Và kết hợp thêm một kiếm Ramasa và Nanh Fenris Đó nói chung là đồ đi rừng hay đồ đi top Nó cũng xem xem nhau thời nghiệm Đó thay mỗi kiếm chi hồn trở thành cái phương hợp kiếm mà thôi Còn ở phù hiệu thì chúng ta sẽ áp dụng như nhau Đó chính là phù hiệu ma tính Một lố phù hiệu mà mình ngh
đó nhưng mà ưu tiên ban đầu sẽ là ngọc sát thương chí mạng ba sáu trước thì theo cá nhân mình nó sẽ là khỏe nhất trong cũng không nha rồi bây giờ thì team bạn cũng khá là đông chắc là mình chạy thôi pha này thì chưa vào được anh em nhé tại vì ari đang bật chiêu cuối nếu mà chúng ta có tấn công vào ari thì cũng sẽ được uh, giảm cái mức sát thương tối đa cho ari lên là 10% phần trăm hay là tám phần trăm nhỉ đó tầm đấy anh em nói chung là cũng không thể hạ luôn ari trong một nốt nhạc được thế nên là mình lại tiếp tục đẩy lính thôi ở giai đoạn cuối trận khi đánh vị tướng ngộ không thì mình nghĩ là chúng ta sẽ ưu tiên đẩy lẻ và bắt lẻ thành viên của team bạn thì mình nghĩ sẽ là mạnh nhất và ở đây thì có ari và dirac đi lẻ đó bây giờ thì toàn hai gậy thì anh em ngộ không đã trở lên rất là mạnh rồi và team bạn thì cũng đang muốn tấn công phản đạn lại nhưng mà gần như là không thể và mình nghĩ là chúng ta cũng có thể win luôn ở tầm phút thứ 10 Dạo này tầm phút thứ 10 kết thúc chắc cũng là một cái uh, thời gian tương đối là đẹp dành cho team của mình Đó tránh hạn chế để về lết cho vị tướng Neo Su À chính xác là vị tướng Slim Tại vì ở giai đoạn cuối trận Slim lết thì cũng rất là đáng sợ Rồi và clip của mình và vị tướng Ngộ Không ở trong mùa giải S3 2024 Thế nên là kết thúc rồi nha anh em Và nếu anh em nào theo dõi mọi để lại một like thì kênh Để thể ủng hộ mình tốt một giờ cho khác hơn nha Và tất cả anh em ở trong video lần sau Bye bye